lập tự do hạnh phúc thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 7 năm 2010 quyết định của ban thường trực hội đồng hương thừa thiên huế về việc thành lập ban văn hóa xã hội của hội đồng hương thừa thiên huế ban thường trực hội đồng hương thừa thiên huế căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng hương thừa thiên huế tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu về thành lập ban văn hóa xã hội trực thuộc hội đồng hương thừa thiên huế ban thường trực hội đã họp bàn về các thành viên sáng lập ban văn hóa xã hội vào tháng 6 năm 2010 quyết định điều một công nhận ban trụ bị vận động thành lập ban văn hóa xã hội trực thuộc hội đồng hương thừa thiên huế tại thành phố hồ chí minh điều hai thành lập ban văn hóa xã hội cùng các vị có chức danh sau đây trưởng ban doanh nhân chu thị kim minh phó trưởng ban phụ trách xã hội dược sĩ phan thị thu quỳ phó trưởng ban phụ trách văn hóa nhà thơ hồ đắc thiếu anh điều ba Ban văn hóa xã hội cùng liên kết phối hợp với tổ sách nhớ Huế và ban từ thiền của Hồ trong các hoạt động văn hóa xã hội. Điều 4. Trực ban và hai phó trực ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng chức trách phân hành của mình. Thay mặt ban thường trực Hội đồng hương thừa thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nhà thơ và Báo Đinh Phong đã ký. Kính thưa quý vị, Hội đồng hương rất kính dự được đón ông Trần Văn Cao dự họp mặt đồng hương những dịp này xin trân trọng kính mời ông phát biểu và chúc tết tân mạc bà con đồng hương từ tiên huế tại thành phố Hồ Chí Minh xin mời ông kính thưa các cô các chú các anh các chị và bà con Thừa Thiên Huế đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, cùng vào buổi sáng nay, Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức buổi gặp mặt đầu năm. Tỉnh Thừa Thiên Huế cử hai đoàn, đoàn do đồng chí Bí Thư Tỉnh Huỳnh đã tham dự tại Hội Đồng Hương của thành phố tại thành phố Hà Nội và tôi cùng một số đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy trong mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh trong văn phòng ủy ban nhân tỉnh được cử vào đây cùng tham dự và chia vui với hội đồng hương thừa thiên huế tại thành phố Hồ Chí Minh trước hết nhân dịp buổi gặp mặt hôm nay và nhân dịp đầu năm mới xin thay mặt lãnh đạo tỉnh thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế kính chúc tất cả bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh một năm mới sức khỏe hạnh phúc an khang và thịnh vượng. À, kính thưa bà con, năm 2010 là một năm à, cũng có nhiều khó khăn, thách thức nhưng à, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế được sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, được sự đồng tình ủng hộ cổ vũ của bà con đồng hương của Thừa Thiên Huế ở trong và ngoài nước, thì tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010. Cũng nhân dịp buổi gặp mặt hôm nay, cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo tỉnh thông báo một số tình hình của quê hương tới bà con đồng hương. À, năm 2010 là năm mà chúng ta đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng quê hương, 50 năm Hà Nội Huế Sài Gòn là con à, là cây một cội, là con một nhà và cũng đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và cùng là năm đầu tiên tất cả chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh chúng ta đã hoàn thành à, ngân sách kinh tế xã hội thì tăng trưởng trên 12,5% ngân sách thu được trên 3.000 tỷ và đầu tư lần đầu tiên vượt trên con số 9.000 tỷ người nghèo có thể phải được tăng và chúng ta là tổ chức tất cả các hoạt động và chăm lo y tế đời sống của nhân dân quốc phòng an ninh và đặc biệt là đảng các cấp và những hành động cụ thể và năm nay chúng ta bước vào năm đầu tiên của nhiệm vụ y tế xã hội năm năm 2011, 2015 với một mục tiêu rất lớn là xây dựng tỉnh.
tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2015. Đây là một chỉ tiêu lớn mà uh, toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực phấn đấu. Do đó, chúng tôi cũng rất là mong muốn nhận được sự ủng hộ của bà con đồng hương trong một ngày nữa và đặc biệt bà con đồng hương để chúng ta sinh sống ở Hà Nội và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, đại hội đảng đã thành công và đã đồng chí bí thư tỉnh ủy được bầu vào ủy uh, uh, viên ban chấp hành trung ương đảng và năm vừa rồi thì đồng chí hồ xuân mà nguyên là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy được phong danh hiệu anh hùng và các lực lượng vũ trang và như vậy thì với một vị thế địa vị trí của tỉnh của chúng ta được bộ chính trị đã có một kết luận số 48 là xây dựng tỉnh thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương với là một trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước một trung tâm y tế chuyên sâu một trung tâm giáo dục đào tạo và trung tâm khoa học công nghệ của cả nước thì với tinh thần như vậy thì bắt đầu từ năm 2011 à, tỉnh quyết tâm từng bước xây dựng để làm sao đến năm 2014 chúng ta trình chính phủ trình trung ương được công nhận là thành phố trực thuộc trung ương và cùng với lòng mong muốn của lãnh đạo tỉnh sẽ được nhận được sự hỗ trợ của bà con đồng hương uh, trong và ngoài nước và đặc biệt là bà con đồng hương của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Uh, kính thưa bà con đồng hương uh, thừa thiên huế tại thành phố Hồ Chí Minh uh, trong những năm qua uh, nhân dân ở tỉnh thừa thiên huế cũng đã đón nhận được nhiều tấm lòng quý báu của bà con đồng hương thành phố Hồ Chí Minh uh, trong cái việc hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo trong xóa viện xóa nhà ta trong chăm sóc y tế chăm sóc giáo dục và nhiều hoạt động thiết thực khi gặp lũ lụt gặp thiên tai và chia sẻ với những niềm vui thành công của tỉnh nhà à, thay mặt lãnh đạo tỉnh à, tôi xin nhiệt liệt cả chào mừng bà con và rất là trân trọng cảm ơn những cái đóng góp những tấm lòng quý báu của bà con đồng hương người thiên huế tại thành phố hồ chí minh và nhân dịp đầu năm mới xin thay mặt lãnh đạo tỉnh kính chúc bà con sức khỏe hạnh phúc và thịnh vượng và mong nhận được cái sự đóng góp của bà con vào trong quá trình phát triển của tỉnh nhà trong những năm sắp tới xin trân trọng cảm ơn xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Cao và xin mời ông trở lại xin cảm ơn những bó hoa của nhà báo Đinh Phong chủ tịch hội đồng hương trực tiếp về tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, xin trân trọng mời nhà doanh nghiệp Kim Minh, nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh và việc sĩ Phan Thị Tô Quỳ lên nhận quyết định. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Trần Phùng, Ủy viên Trung ương, Thường vụ Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà báo Đinh Phong, Chủ tịch Hội đồng hương Thừa Thiên Huế, nhà văn Trần Hữu Lục, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Thừa Thiên Huế lên trao quyết định và tặng hoa cho ba chị Kim Minh, Thu Quỳ và Hồ Đa Kiều Anh. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị, từ số đầu tiên nhớ về tập 1 năm 1998 đến nay là năm 2011. Nhớ Huế đã thực hiện 48 tập sang Nhớ Huế Một số tập sang là một thiên đề về Huế xưa và nay Để hỗ trợ Nhớ Huế tồn tại và phát huy tình trời Tâm hóa của quê hương Nhiều nhà học tâm đã đóng góp sức hỗ trợ Nhớ Huế Hội đồng hương từ Nhớ Huế là bác chủ Biên Nhớ Huế xin trân trọng ghi ân Những tấm lòng đã hỗ trợ Nhớ Huế sau đây Nhà doanh nghiệp Nhớ Ba đã mất Nhà văn Trần Thị Linh Chi ở Cần Thơ Dược sĩ Phan Thị Thúc Quỳ Nhà thơ Xuân Quỳ, kỹ sư Nguyễn Thượng Giảng Châu, bác sĩ Phạm Văn Căng, nhà văn nghiệp Kim Minh, nhà danh nguyệt Võ Thị Kim Loan, nhà thơ Bành Thanh Bình, nhà danh nghiệp Lê Cao Quỳnh Thư, ông Nguyễn Bảo Thành, giám đốc công ty đất Việt ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, từ tháng 1 năm 2011 đến nay, nhiệm ảnh đặt giá đào văn nữ đã tặng một số bộ sách ảnh Việt Nam những đẹp đường để nhớ về phát hành gây quỷ hoạt động báo chí giá dạ, một bộ sách gồm hai cuốn và một cuốn nhỏ mini sách ảnh một cuốn dài trên năm trăm trang in màu rất đẹp là một triệu đồng những nhà học tâm đầu tiên đã bộ của hồ nhớ về đặt đặt cá nhân và đơn vị sau đây xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Hành đã hỗ trợ hai bộ bác sĩ Phạm Văn Can một bộ Dược sĩ Phạm Phan Thị Thu Quỳ một bộ Nhà thơ Trần Thị Linh Chi một bộ Công ty cổ phần đầu tư An Dương hai bộ Công ty ENG một bộ Ông Trần Hồng, Hồng Tâm Cầu giám đốc công ty xây dựng Nguyễn Thành hai bộ Bác chủ viên nhờ hữu xin cảm ơn cảm ơn nghề sĩ nghiệp ảnh đào hoa nữ và các nhà học tâm đã mua sách mua ủng hộ Bà con đồng hương và những yêu huế muốn mua hồ bộ sách nổi trên đã được bày bản và chủ sách hoặc có thể liên hệ với nhà văn trần hùng lục ở số điện thoại 0903 93 1410 Kính thưa quý vị, để làm thầm trong giây phút, xin mời quý vị được gặp trước đây này. Thơ ca là một mỏ ăn thức thân không thể thiếu trong mỗi tâm hồ của người Việt Nam ta. Dù ở bất kỳ ta không hoang cả nào, chúng ta cũng có thể là xuất khẩu thành thơ. Và thơ là đặc bỏ trong mỗi tâm hồ của người ta rất là lớn. Thì thế nên xin mời quý vị người dòng thân của Nghệ sĩ Vũ Ba sẽ để với quý vị trong bài đất thơ Đây thông vị nhà của Hàng Từ Xin mời quý vị cảm ơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 